，短短三天竟然拿捏住四个男人，在这年度超级 drama 的恋综里，新一代女海王妍姐诞生了。节目开始，妍姐刚一登场，就让男一小奶狗坐不住了，还故意找了个借口，将位置挪到了妍姐身边。接下来自选组队，游戏对抗环节，男一小奶狗毫不犹豫地选择了妍姐。眼看第一条鱼儿上钩，严姐一句话就让对方心花怒放。两个人的手粘在一起，做完了游戏。回去的路上，男一奶狗主动给严姐喂食，此时的严姐不忘再对其输出一番。这是不断暗示对方一见钟情真的可以存在。然而，就当嘉宾都以为两人会在一起时，严姐回到别墅就开始搭话上了男二。虽然是各自谈论理想型，但仔细一听全是套路。男二在一众男嘉宾里身高并不突出，严姐说矮个男生也有魅力。这男的不错，这个确实不错。但是，矮个真的，无缘的，키작은남자를만났는데，哦，키작은것도너무매력인데。晚上，严姐和男二、男四被分到一间房。严姐这回把目标又放在了男四肌肉哥身上，本来是在盘腿做，后来立刻加了小动作。果不其然，第二天，男四肌肉哥就开始动心了，在吃早餐时不断的在回味昨晚。但此时的严杰已经把目标放到了男三卷毛哥身上，在玩躲避球游戏时，用和男一小奶狗同样的牵手方式把男三也收入脑。在赢得游戏后，还来了一段公主抱向众人展示。在回去的车上，两人已经暧昧的牵起了手。对此毫不知情的男一还在傻乎乎的牵挂严姐，但俗话说的好长在河边走，哪有不湿鞋？严姐果不其然马上翻车了，同时惦记五个男人可能会翻车的。练综里严姐这波操作可以说得上是海后反面教材。在上期同时攻略了四位男嘉宾后，严姐这一次又把目光放到了新加入的男五混血儿身上。男五刚到别墅门口，严姐立刻主动开门去迎接，随后更是自然而然地坐在了男五身边，一边吃饭一边和他唠起了家常。此时的男一已经吃醋，但严姐毫不在意。所有人用过餐后，严姐更是主动提议带着男五来逛一逛别墅。两人走到没人的的方，严姐立刻开始释放夸赞技能，试图让男五心动。已经表现的这么明显，男五想感受不到都很难啊。紧接着，节目组又开始整活了。他们给每位嘉宾都发出了指定任务，需要男女嘉宾互助才能完成。于是，综艺史上的世界名画出现了严姐坐在男四肌肉哥的腿上，给男三卷毛哥涂指甲油。此时的女二在给男四肌肉哥涂身体乳，似乎嫌弃场面还不够混乱。男四肌肉哥还主动摸了摸严姐的头，男三卷毛哥当场看不顺眼的想走，又被严姐拉着安抚。发生这一切时，男五就静静的坐在对面，看着此时的严姐，还不知道自己已经走上了翻车之路。晚饭时，节目组首次公开了所有嘉宾的职业。节目里人气最低的女二竟然大有来头，不仅是国际大赛的健美冠军，还是年销售额达到三十亿的富婆。此话一出，男四肌肉哥直接将约会对象换成了富婆女二，男五混血儿将目标换成了出身同样不俗的女三。男一小奶狗当晚和严姐分到了一间房，但他已经看透了严姐的海王本质，不想与她有过多交流，直接装困结束了话题。妈，养老。只剩一个年纪最小的男三卷毛哥仍然对严姐抱有好感。严姐为了照顾鱼塘里的独苗，立刻将他单独约了出去。就是这话术，是不是有点操之过急呀、啊？过去啊！好不行。哈哈哈说起女海王，那还是宋智雅的段位更高。同样被称为恋综女海王，为什么金娜妍处处不如宋智雅？一句话总结就是操之过急。金娜妍只要和男嘉宾有独处的机会，就会刻意制造身体接触。比如和男四肌肉哥第一次出去约会，借着叫错称呼的由头，直接撒娇靠在对方肩上。
我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我要看我